కండిషన్స్ పెట్టాను ట్రంప్ గారికి హ్యారిస్ గారికి ముగ్గురు ఒప్పుకోలేదు కండిషన్ ఏంటంటే ఇండియన్స్ ఇండియాని అమెరికా చేసేస్తాం అని మోదీ గారు ప్రామిస్ చేశారు అందరికీ వీసాలు ఈజీగా అయిపోతాయి డాలర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు రూపీ నవ్ వన్ డాలర్ ఇస్ ఎయిటీ సిక్స్ రూపీస్ అండ్ ఫర్ వీసాస్ దోస్ డేస్ ఓన్లీ వన్ వీక్ వెయిటింగ్ టుడే వన్ ఇయర్ వెయిటింగ్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ వెయిటింగ్ సో ఇండియా ఈస్ నాట్ బెటర్ ఆఫ్ ఇన్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అండర్ మై ఫ్రెండ్స్ లీడర్షిప్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ ఇన్స్టెడ్ ఇట్ బికేమ్ మోర్ వర్స్ అమెరికన్స్ ఆర్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ వీ నీడ్ గుడ్ లీడర్స్ హూ కెన్ హోల్డ్ అమెరికన్స్ అకౌంటబుల్ we are the world's largest democracy we are 1.5 billion people you are having a trade with trillions of dollars with china here we are getting nothing almost indians are more than 1% in america so that is why i challenged all indians to be active all in the past including the last one month and through our capacity what did i demand one of the three conditions either visa never program or maximum within one week visa appointment establish more counselors 1 million students should be given per year visas h1 visas they are canceling visas what is the relationship see canadians can come to us and go back to us canada without visa but mexicans cannot come north america us north is canada south is mexico we should have article 14 says equality so i fought for mexicans and we opened the doors you are here ikkada moodu vishayalu okati american elections chaala tough ga untayi republicans em antunaru డెమోక్రాట్స్ కామలా హ్యారిస్ జో బైడెన్ టీమ్ ఎలక్షన్ రిగ్ చేస్తారు అని అక్కడ బ్యాలెట్ పేపర్ ఉన్న కొంత కరప్షన్ జరిగే అవకాశం ఉంది మనంత కాకపోయినా మనకేంటంటే ఈవీఎంలో ఎత్తుకుపోతారు లేకపోతే పద్నాలుగు విశాఖపట్నం ఓటేస్తే మూడు పడుతుంది ఇదంతా ఈవీఎం ట్యాపరింగ్ మనకి నీకు తెలిసిన అక్కడ బ్యాలెట్ పేపర్ కౌంటింగ్ ప్రాపర్లీ అందుకే నేను కౌంట్ సరైన టైంలో చేయాలి నవంబర్ ఫిఫ్త్ రిపోర్టింగ్ నవంబర్ ఫిఫ్త్ నే చేయాలి అబ్సెంట్ బ్యాలెన్స్ అన్ని ముందే కౌంట్ చేసేయాలి అని పెట్టారు సో మన కండిషన్స్ కు ఒప్పుకోనందున అంటే నన్ను దేశాన్ని ముఖ్యంగా ఆల్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈస్ నథింగ్ ఫర్ మీ ఆల్ దీస్ అమెరికన్ లీడర్స్ హావ్ ఆఫర్డ్ మీ ద హైయెస్ట్ పొజిషన్ బట్ అవర్ కంట్రీ ఇస్ సఫరింగ్ సో వి షుడ్ ఫైట్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ అది ఒప్పుకోలేనందువల్ల ఎవరైతే గెలని మనకేటి ఒక మీడియా మిత్రులు నిన్నే పెద్ద ఛానల్లో ఏం చేశారు ఆ ఛానల్ వచ్చింది లేదు నేను చూడట్లేదు రాలేదు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చినది రాలేదేమో అని చెప్పొచ్చు లేదు టీవీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ ఏది అడిగారు ఎందుకండి ఎవరు గెలుస్తారు ఎందుకు మీరు ఈసారి సపోర్ట్ చేయట్లేదు మనం గెలా మన దేశం గెలా మన యూత్ గెలా అంటే మన లీడర్స్ ఇండియాలో మారదు ఫస్ట్ పాయింట్ అప్పుడే మార్పు వస్తుంది రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు హైడ్రా ఆర్డర్స్ మీరు చూచారు కోర్ట్ ఆర్డర్స్ ఐ ఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఫర్ గివింగ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆర్డర్ ఏంటి దట్ ఆర్డర్ నో బిల్డింగ్ లైక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ బిల్డింగ్స్ హెవ్ బిన్ డిస్ట్రాయిడ్ వర్త్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కోర్ నో మోర్ హౌస్ క్యాన్ బి డిస్ట్రాయిడ్ నో మోర్ బిల్డింగ్ క్యాన్ బి డిస్ట్రాయిడ్ వితౌట్ గివింగ్ నోటీస్ థర్టీ డే టైమ్ అండ్ ప్రాపర్ డ్యూ ప్రాసెస్ సుబరా నేను ఎంబర్ ఏంటి అందరూ ఈ నెంబర్ రాసుకోండి నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ సెవెన్ త్రీ మీ ఇల్లు ఎవరైనా కూల్చితే ఇఫ్ ఎనిబడి ఈస్ డిస్ట్రాయింగ్ యువర్ హోమ్ ప్లీజ్ కమ్ టు ద ఆఫీస్ బిట్వీన్ టెన్ ఏఎం అండ్ సిక్స్ పిఎం మీట్ సూపర్ వీ విల్ హెల్ప్ యూర్ లీగల్ వీ ఫైల్ కంటెం కేసు ఫర్ యూ ఆన్ యువర్ బిహార్ వీ విల్ హోల్డ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ CM Ramendra Reddy, <coughs> my good younger brother, or whoever it is, we will hold them accountable because everybody has to follow the law. Third point is here, this 10 MLA's case. Then the hearing coach, the Chief Justice, mentioned Jason. 
ఒక పార్టీలో ఎమ్మెల్యేలుగా నిలబడి ఇంకొక పార్టీలో చేరడం టెన్ స్కెడ్యూల్ ప్రకారం అది అవినీతి నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ చీఫ్ జస్టిస్ అద్భుతంగా ఆడిచ్చారు బిఎస్పి పన్నెండు ఎమ్మెల్యేని డిస్క్వాలిఫై చేసి ఎనీ ఎమ్మెల్యే ఎనీ ఎంపీ కంటెస్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టీ జాయినింగ్ అన్ అదర్ పార్టీ అన్లెస్ దేర్ ఆర్ టూ థౌజండ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇట్ సెకండ్ ది టెన్త్ షెడ్యూల్ అది ఆర్బి చేయడం జరిగింది మళ్ళా అది రేపు ఎలక్ట్కు పోస్టింగ్ జరుగుతుంది బై ఎలక్షన్స్ త్వరలో రాబోతున్నాయి సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ నెంబర్ గ్రూపులు పెట్టండి ఇప్పటికే విలేజ్ సర్పంచుల నుంచి అందరూ మన బీసీ పార్ట్ వాటి గమనించారు ఇప్పుడున్న అందరూ బీసీ నినాదం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు వేయలేదు ఆ మూడు కులాలు మూడు కుటుంబాలు ఇప్పుడేమో బీసీని ముఖ్యమంత్రి చేస్తామని ఒకవైపు బీజేపీ ఒకవైపు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మాటలు నమ్మకండి ఇప్పుడు వరకు ఎందుకు చేయలేదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాంగ్రెస్ రూల్డ్ వై మేక్ బీసీ వన్ ఎం చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర తెలంగాణ బీజేపీ రూల్డ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వై మేక్ బీసీ ఎంపీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఏసీఆర్ రూల్డ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ వై మేక్ బీసీ చీఫ్ మినిస్టర్ దే ఆర్ యూజింగ్ అస్ అండ్ త్రోయింగ్ అస్ దేర్ ఫోర్ మన బీసీ యాజ్ ఎ బీసీ బ్రదర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అవర్ బీసీస్ ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ క్రిస్టియన్ ముస్లిమ్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఆర్ సపోర్టింగ్ బికాస్ ఆర్ ద ఓన్లీ వన్ హూ బ్రాడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ టు హైదరాబాద్ హూ కెన్ బ్రింగ్ మెనీ మోర్ కంపెనీస్ యూ నో హౌ మై రోల్ వాస్ విత్ బిల్ గేట్స్ అండ్ బిల్ క్లింటన్ కమింగ్ టు ఐ లాస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్ వీ విల్ ప్రూవ్ ఎట్ ఎట్ సో ఈ నినాదంతో బీసీ తమ్ముళ్ళారా అన్ని పార్టీల నుంచి బయటకు రాడానికి సిద్ధపడండి ఆ పది మంది ఎమ్మెల్యే బై ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కనుక మీరు సిద్ధపడండి పోరాడదాం 